കെട്ടിയൂൻ്റെ ഈ ഇട്ടി ടു നോട്ട് ഡി സി മെഷീൻസ് സെൻ്റർ ആൻഡ് സോമസ് അതായത് എലക്ട്രിക്കലിലെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ലെക്ചർ നയൻ റിട്ടാർഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓർ റണ്ണിങ് ഡൗൺ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ So, retardation or run into test. And then, retardation or run into test. This is the best and simplest method to find the efficiency of a constant speed DC machine. This is the best and constant speed DC machine. This is the best and simplest method to find the efficiency of a constant speed DC machine. Best and simplest method to find the efficiency of a constant speed DC machine. Then, running down test and retardation test. Okay. Now, in this method, we can find the mechanical, that is friction and wind and iron losses of the machine. This is what we need to do with mechanical. Mechanical losses are friction and wind losses, and then iron losses of the machine. Then, knowing the armature and shunt field losses at any load, that is how the efficiency of the machine can be calculated at the load. Shunt field and armature and copper losses are not going to be able to do it. Then, that is how we need to do it. Efficiency of the machine can be calculated. <coughs> പ്രിൻസിപ്പിൾ കൺസിഡർ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ റണ്ണിങ് അറ്റ് നോ ലോഡ് ഒരു ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ റൺ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇഫ് ദ സപ്ലൈ ടു ദി ആർമേച്ചർ ഈസ് കട്ട് ഓഫ് ബട്ട് ഫീൽഡ് റിമെയിൻസ് നോർമലി എക്സൈറ്റഡ് ദ മോട്ടർ സ്ലോസ് ഡൗൺ ഗ്രാജുവലി ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റോപ്സ് ഇനി ഒരു ആർമേച്ചറിലോട്ടുള്ള സപ്ലൈ കട്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ പക്ഷേ ഫീൽഡ് റിമെയിൻസ് നോർമലി എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ആർമേച്ചറിലോട്ടുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ ചെയ്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ സ്ലോ ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യും അവസാനം സ്റ്റോപ്പ് ആവും The kinetic energy of the armature is used up to overcome friction, windage and iron losses. So, what is the kinetic energy? What is the kinetic energy? It is used to use friction, windage and iron losses. Overcome. If the supply to the armature as well as field excitation is cut off. This is not the armature. Now, the field excitation is cut off in the field excitation. ആർമേച്ചർ ലോട്ടുള്ള കട്ട് ഓഫ് ആയ ദ മോട്ടർ അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്ലോസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഫൈനലി സ്റ്റോപ്സ് മോട്ടർ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സ്ലോ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ബട്ട് നൗ ദ കൈറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ ഈസ് യൂസ് ടു ഓവർകം ഓൺലി ദ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻഡേജ് ലോസ് ദിസ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ദർ വിൽ ബി നോ ആൻഡ് ലോസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കാര്യം വെറും ആർമേച്ചറിലോട്ടുള്ള സപ്ലൈ മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് ഫീൽഡിലോട്ടുള്ള സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എക്സൈറ്റേഷൻ അപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും നമ്മളുടെ അയൺ ലോസസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടിലോട്ടും എക്സൈറ്റേഷൻ്റെയും കട്ട് ചെയ്തു ആർമേച്ചറിൻ്റെ ആയിട്ടും കട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല അയൺ ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഏതിനെ മാത്രം ഓവർകം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻഡേജ് ലോസസിനെ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുള്ള കാരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇത് ഓർമ്മ വേണം ഓക്കെ ബൈ കെയറിംഗ് ഔട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫ്രിക്ഷൻ വിൻഡേജ് ആൻഡ് അയൺ ലോസസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ മെഷീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷനും വിൻഡേജും അയൺ ലോസസും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൗ ആർ ഇഫ് വി പെർഫോം ദ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആൾസോ വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻഡേജ് ലോസസ് ഫ്രം ദ അയൺ ലോസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് we can separate friction and windage losses from the iron losses okay now nammal theory of retardation test endha nokka in the retardation test the dc machine is run as a motor at a speed just above the normal retardation test il nammal endeyum dc machine or motor at this run cheyikum engane at a speed just above the normal or normal speed nal just above then the supply to the armature is cut off while the field is normally excited appo nathu parna pole armature lotulla supply cut off him pashu field endana normally excited aayi irikum the speed is allowed to fall to some value just below normal appo nammal ivada endha cheyana chal nerthe normally just above run cheyidunna motor ne nammal speed check cheyum speed check cheyum endu just normal ne kaattum below avana reethiyile nammal endu cheyum daakum the time taken for this fall of speed is noted അപ്പോൾ ആ ടൈം ടേക്കൺ എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഫ്രം ദീസ് ഒബ്സർവേഷൻ ദ റൊട്ടേഷണൽ ലോസസ് ദർ ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൻഡേജ് അയൺ ലോസസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ മെഷീൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു നോർമൽ സ്പീഡിനെ കാട്ടും ഒരു തരി കൂട്ടിയിട്ട്
അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും റൊട്ടേഷണൽ ലോസസ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൻറ്റേജ് ആയ ഓക്കെ ലെറ്റ് എൻ ബി ദ നോർമൽ സ്പീഡ് ഇൻ ആർ പി യു എൻ ആണ് നോർമൽ സ്പീഡ് വിചാരിക്കുക ഒമേഗ ഇസ് ദ നോർമൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇൻ റേഡ് ഇൻ പെർ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ദർ ഫോർ റൊട്ടേഷണൽ ലോസസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫാർമേച്ചർ അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദർ ഫോർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഹാഫ് ഐ ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സോറി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഐ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഒമേഗ ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഹിയർ ഐ ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ എസ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ദർ ഫോർ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ഈ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എഗെയിൻ എന്താണ് ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും ടു പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഐ എൻ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയും വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ ഈ വാല്യൂ ടു പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ഐ എൻ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ള എന്ത് വരും നമ്മളുടെ റൊട്ടേഷണൽ ലോസസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് റൊട്ടേഷണൽ ലോസസ് നൗ ലെറ്റ് എസ് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിട്ടാർഡേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് എ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ദ നോർമൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻ ഇസ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം തൗസൻഡ് ആർ പി എം നോർമൽ സ്പീഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം വെൻ റിട്ടാർഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ സ്പീഡ് ടു ഫോൾ ഫ്രം വൺ സീറോ ത്രീ സീറോ ആർ പി എം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആർ പി എം ടു നയൻ സെവൻറ്റി ആർ പി എം അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ആർ പി എം നോർമൽ സ്പീഡിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കയറ്റി വെച്ചു അതേ ഇതിൽ തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് വിത്ത് ഫീൽഡ് നോർമലി എക്സൈറ്റഡ് ഇഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ ഹോർമേച്ചർ ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ദൻ റൊട്ടേഷണൽ ലോസസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്കൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഇത് ഐ എന്താണ് ഐ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളത് ഇനേഷ്യ ഈ ഐ കറണ്ട് അല്ല കേട്ടോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനെ ഓക്കെ ഐ കറണ്ട് അല്ല എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു തൗസൻഡ് ആർ പി എം ദ ഫോർ ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ സീറോ ത്രീ സീറോ മൈനസ് നയൻ സെവൻറ്റി 3300 ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ലോസസ് കിട്ടി ദ മെയിൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് അക്യൂറേറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീഡ് വിച്ച് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചിങ് മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്പീഡ് ആക്യുറേറ്റ് കിട്ടാണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കാരണം സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരില്ലേ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ മെച്ച ദ ഇനേഷ് ഡിറ്റാർഡേഷൻ ഡെസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ലോസസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വാല്യൂ റൈറ്റ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഡബ്ല്യു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ മസ്റ്റ് ബി നോൺ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഒരിക്കലും കറണ്ട് അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ കറണ്ട് നമ്മൾ ഡി സി മെഷീൻസിൽ കൂടുതലും പറഞ്ഞത് ഐ എ ഐ പിന്നെ ഐ വൺ ഐ ടു കറണ്ട് മെഷീൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയത് ഇവിടുത്തെ ഐ ഒരിക്കലും കറണ്ട് അല്ല എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽ ടു ഡിറ്റർമിൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ ഡയറക്ട്ലി ബൈ or directly or by calculation. Therefore, we perform another ദർ ഫോർ വി പെർഫോം അനദർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് ഈദർ ഐ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ എബവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തണം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലൈ വീൽ മ
നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് ഐ എ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു ഡി എൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഇവിടം വരെ എത്തി ഏത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്താ നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഐ ഇവിടുത്തെ ആ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്ന് നമുക്ക് ഐ വൺ ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ലായിട്ടാണ് ഡി ടി ടു മൈനസ് ഡി ടി വൺ ഈ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനായി ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടുക്ക് ഐ വൺ ഇൻറ്റു വണ്ണു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈ ഐ വൺ ഓൾറെഡി അറിയണതാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ടി വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടി സിൻസ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐ വൺ ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു അറിഞ്ഞോ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലനേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിട്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യും ആർമിച്ചർ അലോൺ വെച്ചിട്ട് പിന്നെന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ ലോസസ് എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇതാണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ദ മോട്ടർ ഈസ് ലോഡ് വിത്ത് എ നോൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ഡബ്ല്യൂ ഡാഷ് വിത്ത് എ ബ്രേക്ക് നമ്മളൊരു നോൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ഡബ്ല്യൂ ഡാഷ് വിത്ത് എ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഫോർ ദ സെയിം ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ടു നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഡബ്ല്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ദിസ് വാല്യൂ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഇതാണ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഡി ടി ബൈ ഡി ടി ടു ആവും ദോഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഓർ ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ബൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി വന്നു ഡബ്ല്യു ഡാഷ് മാത്രം ഡബ്ല്യു ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി ടു ഐ ഓർ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഇൻ ടു ദിസ് വാല്യൂ സിൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ആർ നോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഐയുടെ വാല്യൂ അയിൽക്ക് വേറൊരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ലോഡിങ് ഇൻ റിട്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രിക് ലോഡിങ് ഇൻ റിട്ടേഷൻ ഇൻ എ റിട്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് ദ റൊട്ടേഷൻ ലോസസ് ഒമേഗ ഡബ്ല്യു ആർ ഗിവൺ ബൈ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ദിസ് വൺ അല്ലേ അതായത് ഇനേഷ്യ ഇൻ ടു സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി എസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഐ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ ആർമിച്ചർ ഫ്രം ദ എബവ് എക്സ്പ്രഷൻ ബൈ അപ്ലൈങ് ഈദർ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രിക് ലോഡിങ് ടു ദ ആർമിച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഐ റിമൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ലോഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ദ ഇലക്ട്രിക് ലോഡിങ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് റിലബിലിറ്റി ഈ മെക്കാനിക്കൽ ലോഡിങ്ങിനെക്കാട്ടും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇത് ലീഡിങ് അല്ല ലോഡിങ് ആണ് തെറ്റത് ദിസ് ഈസ് ലോഡിങ് ഓക്കെ ഇൻ ഫിഗർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ഇലക്ട്രിക് ലോഡിങ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു സ്ലോ ഡൗൺ ദ ആർമിച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ലോഡിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചറിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഡബിൾ ത്രോ സ്വിച്ച് എസ് ഇസ് ട്രോൺ ടു ദ സപ്ലൈ ആൻഡ് ദ മെഷീൻ ഈസ് ബ്രോട്ട് ടു ഫുൾ ലോഡ് സ്പീഡ് ഇത് എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലോഡ് സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ത്രോൺ ടു ദ അതർ സൈഡ് കണക്റ്റിങ് ടു നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കും ഈ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് സ്വിച്ച് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യ